வெல்கம் பேக் அகெய்ன் இனி கிளாஸ்ல ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது நம்முடைய கலாச்சாரமானது விழாக்கள் நிறைந்த ஒன்று எப்ப பார்த்தாலும் விழாக்கள் விழாக்கள் கொண்டாடிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா அப்படி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய விழாக்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பெயர் வரும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் டீடைல் தான் இன்னைக்கு வகுப்புல பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நீங்க என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் ஒவ்வொரு முறையும் நான் புது வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்களை வந்து சேரும் ஓகே நண்பர்களே வகுப்புக்குள்ள போலாமா வாங்க இணை கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வீட்டில் செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய விழாக்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பெயர் வரும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் தெளிவா பார்க்க போறோம் குழந்தை பிறக்குது பிறந்த முடிஞ்ச என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டு விழா அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டாடுவோம் பெயர் வைக்கிற விழா கொண்டாடுவோம் இல்லைங்களா அந்த பெயர் வைக்கும் விழா அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேப்டிசம் பாட்டு யாருக்கு பொருந்தோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு பொருந்தோம் ஏன்னா அவங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்த உடனே ஞானசானம் கொடுக்கறதுக்காண்டி கோயிலுக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த ஞானசானம் கொடுக்கும் போதுதான் பெயர் வைப்பாங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு பேப்டிசம் அப்படின்னு வரும் மற்ற ரிலிஜியஸ் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி கிடையாது அதனால அவங்களுக்கு என்னது நேமிங் செரிமணி அடுத்து குழந்தை பிறந்துச்சு இப்ப ஹிந்துஸ் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குல தெய்வத்துக்கு வேண்டுதல் வச்சிருப்பாங்க குழந்தைய கோயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வேண்டுதல் வச்சிருப்பாங்க வேண்டுதல் வச்சுட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு முடி எடுக்க போவாங்க அதாவது மொட்டை அடிக்க போவாங்க அது ஒரு விழாவா கொண்டாடுறோம் அந்த விழாவுக்கு முடி எடுக்கிற விழா அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பேர் கேட்டீங்கன்னா அந்த விழா முடிஞ்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்து ஒன் இயர் ஆகுது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுவோம் சோ பிறந்த நாள் விழாவுக்கு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்ச ஒண்ணு தான் பர்த்டே பங்கன் அடுத்து குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா காது குத்துற விழா கொண்டாடுவோம் காதனி விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுவோம் காதனி விழாவுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயர் போரிங் பங்கன் அடுத்து நான் சொல்ல போறது பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே பிறந்தக்கூடியது சொல்லுவாங்க பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏஜ் அட்டன்பட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதுக்கு என்ன வேர்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பியூபர்டி பங்கன் பியூபர்டி பங்கன் அப்படின்னு பேர் அந்த விழாவுக்கு அடுத்து ஓகே குழந்தைங்க பிறந்து பெரியவங்க நான் வளர்த்துட்டாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு மாப்பிள்ளையும் பார்த்தாச்சு பொண்ணும் பார்த்தாச்சு சோ ரெண்டு முடிஞ்ச என்ன பண்ணுவோம் நிச்சயதார்த்த விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு கொண்டாடுவோம் அந்த நிச்சயதார்த்த விழாவுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெட்ரோத்தல் செரிமணி திரும்பவும் சொல்றேங்க பெட்ரோத்தல் செரிமணி ஆர் என்கேஜ்மெண்ட் பங்கன் அப்படின்னு பேரு ஓகே நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து நடக்குங்க கல்யாணம் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல மேரேஜ் பங்கன் ஆர் வெட்டிங் பங்கன் அப்படின்னு பேர் ஓகே வெட்டிங் முடிஞ்சாச்சு அடுத்து என்ன இதுவும் லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் இப்ப ஒருவேளை லேடிஸ் கன்சீவ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன்சீவ் ஆகி ஒன்பதாவது மாதத்துல வளைகாப்பு விழா அப்படின்னு ஒண்ணு பெண்களுக்காக கொண்டாடுவாங்க அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேபி ஷவர் பங்கன் அப்படின்னு பேரு வளைகாப்பு விழாவுக்கு என்ன பேபி ஷவர் பங்கன் அப்படின்னு பேரு அடுத்ததுங்க ஒரு புதுசா வீடு கட்டிருக்கிறோம் அந்த வீட்டுக்கு குடி போறோம் குடி போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரக பிரவேசம் பண்ணுவோம் சோ கிரக பிரவேசத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமணி அப்படின்னு பேரு அதாவது புதுமனை புகுவிழா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுவோம் இல்லைங்களா அதுக்குதான் என்னென்ன பேரு ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமணி அப்படின்னு பேரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனிவர்சரி பங்கன்ஸ் நிறைய கொண்டாடுவோம் வெட்டிங் அனிவர்சரி 
இல்ல ஜாப் யூஸ் பண்ணப்பட்டது இந்த மாதிரி அனிவர்சரி பங்கன்ஸ் கொண்டாடுவோம் இப்போ ஒவ்வொரு அனிவர்சரிக்கும் என்ன பேரு அப்படிங்கறத பாப்பாங்க பத்தாவது வருஷ விழா கொண்டாடுறோம் பத்து வருஷம் நிறைவு பெற்றத ஒரு விழாவை கொண்டாடுறோம் ஒரு ஜாப்லயோ இதுலயோ உள்ள சேர்ந்தாச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் நிறைவடைந்தத ஒரு விழாவை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேருன்னா டிசனியல் செலிபிரேஷன் அப்படின்னா த டென்த் அனிவர்சரி செரிமனி அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து இருபது வருஷம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அத ஒரு விழாவை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அந்த இருபது வருஷத்துக்கு கொண்டாடக்கூடிய விழாவுக்கு என்னென்ன பேருன்னா வைசன்யல் செலிபிரேஷன் அடுத்து இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது அத விழாவை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா சில்வர் ஜூப்ளி ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னா கோல்டன் ஜூப்ளி ஓகே புரியுதுங்களா ஐம்பது வருஷம் ஆகி அது ஒரு விழாவை கொண்டாடுறோம்னா கோல்டன் ஜூப்ளி அதுவே எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது முடிஞ்சிச்சு அத ஒரு விழாவை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா டைமண்ட் ஜூப்ளி ஒரு நூற்றாண்டு நூறு வருஷம் நிறைவு பெறுது அப்படின்னா சென்டேனியல் செலிபிரேஷன் என்னன்னு பேருங்க சென்டேனியல் செலிபிரேஷன் பேரு சோ இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே அனிவர்சரி பங்கன்ஸ்குள்ள அடங்கக்கூடிய ஒண்ணு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல ரிலிஜியஸ் பெஸ்டிவல்ஸ் செலிபிரேட் பண்றோம் இப்ப ரிலிஜியஸ் பெஸ்டிவல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிறிஸ்துமஸா இருக்கலாம் தீபாவளியா இருக்கலாம் பொங்கலா இருக்கலாம் ரம்ஜானா இருக்கலாம் இது போன்ற விழாக்கள் அதான் நம்ம ரிலிஜியஸ் பெஸ்டிவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா ஹிந்துஸ் பொதுவா இது பாத்தீங்கன்னா ஹிந்து மதத்தில் இருக்குது பொருந்தும் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேக விழா கொண்டாடுவாங்க புதுசா கட்டியும் கொண்டாடலாம் அல்லது பழைய கோயிலையே புதுப்பித்தும் கும்பாபிஷேக விழா கொண்டாடுவாங்க அந்த கும்பாபிஷேக விழா அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கான்சக்ரேஷன் ஆஃப் டெம்பிள் கும்பாபிஷேகத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன கான்சக்ரேஷன் ஆஃப் டெம்பிள் அப்படின்னு பேரு பொறப்பு பொறப்பு முடிஞ்சு வளரும் போது கொண்டாடக்கூடிய அனைத்து செலிபிரேஷன் பத்தி பார்த்துட்டோம் இப்ப இறுதியா பார்க்கலாமா ஒரு மனுஷன் இறந்து போயிட்டான் இறுதி ஊர்வலம் நடக்குது இறுதி சடங்கு நடக்குது அந்த இறுதி சடங்கு நம்ம கலந்துக்க போறோம் அந்த இறுதி சடங்குக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன பியூனரல் சரிமணி பியூனரல் சரிமணி அப்படின்னு சொன்னா இறுதி சடங்கு என்று பெயர் அடுத்து இறந்து போய் பாத்துட்டீங்கன்னா மூணாவது நாள் அல்லது அஞ்சாவது நாள் அல்லது எட்டாவது நாள் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பால் ஊத்துவாங்க இல்லையா ஈம கடன் ஈம கடன் செலுத்துவாங்க அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒப்சிக்யூ செரிமணின்னு பேரு ஒப்சிக்யூ செரிமணி அப்படின்னு பேரு அடுத்து இறந்து முடிஞ்சு ஒன் இயர் அது தேவசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு எங்க அப்பாவுக்கு தேவசம் அம்மாவுக்கு தேவசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேவசம் அப்படின்னு சொன்னா டெத் அனிவர்சரி அப்படின்னு பேரு என்ன நண்பர்களே இந்திய கிளாஸ்ல நம்ம வீட்டுல பிறந்ததுல இருந்து இறக்கிற வரைக்கும் கொண்டாடக்கூடிய விழாக்கள் அந்த விழாக்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் எப்படி பெயர் வர வேண்டும் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அன்டில் தென் பை